Здравствуйте. В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, руководитель Центра развития инклюзивного туризма Иванов Алексей. Сегодня мы с вами поговорим о предстоящем открытии первого в Санкт-Петербурге инклюзивного кафе. У нас в гостях Мария Грекова, руководитель инклюзивной мастерской «Простые вещи». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Очень рада вас видеть сегодня. Расскажите, пожалуйста, вначале о вашем проекте «Инклюзивные мастерские. Простые вещи». То есть, кто был инициатором, как давно существует проект и чем вы там занимаетесь? Mm -hmm. ну, «Простые вещи» существуют чуть больше полутора лет. Вот в августе было полтора года. Это пять направлений действующих, пять мастерских. У нас есть столярка, которая находится отдельно, есть керамика, швейное дело, есть графическая мастерская и кулинарная. Но как раз кулинарная перерастает сейчас в кафе. В каждой мастерской есть несколько наставников-педагогов, это опытные там, художники или мастера, которые э, разрабатывают какую-то продукцию вместе с ребятами и стараются ну, разбить ее на какие-то понятные операции. Мы сейчас помогаем больше 50 взрослым людям с ментальными нарушениями, которые у нас работают. Часть из них получают зарплату, часть из них находится на стажировке. И ну, мы стремимся к тому, чтобы каждый мог найти себе какое-то дело. А, ну, собственно, вот в каждой мастерской там ежедневно приходит человек по 5-6, по и они работают с 11 до 5 ежедневно в этой мастерской. А изначально кто был инициатором проекта и как он создавался? То есть кому пришла идея? Ну, идея пришла мне давным-давно, еще когда я училась в институте, и я вот, мне хотелось сделать так, чтобы появилось какое-то открытое пространство, в котором разные люди могут общаться с разными людьми. Потому что есть какой-то такой, мне кажется, небольшой страх у ну, какого-то широкого сообщества про людей, про взрослых людей с ментальными нарушениями. Ну, что-то такое. Про детей много чего понятно уже, много есть организаций, все такое более-менее на слуху. А когда ты себе представляешь взрослого человека, там, не знаю, шизофрении или с умственной отсталостью, ну, такой образ формируешь, и как-то это страшновато немножко. Вот. А на самом деле этот страх, он же просто потому, что мы не знаем ничего. Ну, мы не знакомы. И вот простые вещи — это место, где можно познакомиться, в первую очередь. Оно не создано для этого, и уже потом как, ну, как производство оно расценивалось. Понятно. А общение, оно как происходит? То есть у вас приходят люди, которые с ментальными нарушениями, uh -huh. они приходят uh -huh. работать, а другие — это кто приходит? У нас открытый доступ волонтеров. Ну, то есть любой человек может записаться к, ним, к нам волонтеру, он проходит одну вступительную лекцию про особенности взаимодействия, и дальше он приходит. Сейчас в базе уже больше 150 волонтеров, которые вот так или иначе приходят в мастерские. У нас довольно много открытых мероприятий. Там, месяц мы делаем четыре открытых мероприятий, на которые может вообще любой человек абсолютно прийти, и на него приходят наши ребята, которые у нас работают, и это такая, ну, прям совсем открытая штука. Плюс у нас прямо в мастерских на 11 линии есть магазин, и, в общем-то, угу. вообще любой человек может зайти туда. Ну, как мы не консервируем э, это сообщество, мы не говорим так, тут строго по пропускам, потому что что-то может не так пойти, ну, и стараемся максимально открываться. А товары, которые вы производите, сейчас ну, пользуются популярностью? То есть как, как, как потребительский спрос на них? Ну, можно сказать, что пользуются мастерским полтора года, и за это время там у нас в базе уже больше 50 корпоративных заказов. Ну, в основном, как бы, наши деньги, которые мы зарабатываем на заказах и на производстве, они от корпораций. То есть приходит какой-нибудь бизнес и говорит, мне нужны подарки на Новый год для всех сотрудников. Угу. Ну, такие, супер, вот тебе чашка и сумка. Вот. Мы продаем товары в розницу, сейчас мы делаем интернет-магазин. У нас есть несколько точек в Москве и в Петербурге, где нас взяли на реализацию. Ну, я могу сказать, что это уже довольно сильно выросло за полтора года. Слушайте, ну, замечательно. У нас есть небольшой видеоролик про mm -hmm. работу именно мастерских. Давайте тогда сейчас с вами его посмотрим да, и конечно. потом продолжим уже дальше.
Спасибо. А, Мария, давайте тогда поговорим сейчас уже о инклюзивном кафе непосредственно, который вы скоро будете открывать. А, расскажите, в чем заключается сама идея инклюзивного кафе? Я так понимаю, эта история, в принципе, не только для города, но и для страны очень новая. Ну, довольно новая, действительно. Уже много в каких странах инклюзивные кафе есть. А, история простая. На самом деле все началось с мечты про кафе, а не про мастерские. Мне очень хотелось, чтобы было открытое место совсем, куда человек такой утречком зашел кофейку попить, заходит, а там ребята там особо варят кофе. Самые... Ты садишься за стол, который сколотили в этой мастерской, пьешь из чашки, которую слепили в другой мастерской. Ну и все как-то так. Очень гармонично закручивается. И на базе мастерских нам гораздо удобнее, конечно, это сделать. Во-первых, у нас появились ребята, с которыми мы уже полтора года работаем, и можем им их дальше куда-то вести. Летом мы ездили на фестивале, мы пробовали вообще эту тему с кафе, насколько люди вообще в Петербурге готовы к тому, что вот такой общепит вдруг открылся. И летом мы построили такую деревянную будку, поставили туда кофе в машину, две вафельницы и поехали по фестивалям. Там стереолеты, части света, ну, какие-то такие крупные музыкальные фесты. И спасибо их организаторам, нас спускали чаще всего бесплатно. Вот. И это был такой классный а, тестовый режим. Mm -hmm. Мы приходили с ребятами туда, был огромный поток народу, так в кафе, скорее всего, не будет. Ну, то есть фестиваль, там несколько тысяч человек. Ну, понятно, Все, мотивация. Там, за кофейком, там, за вафелькой красивой. И получилось, что у нас есть уже там человек шесть ребят, которые готовы дальше, которым нормально от того, что много незнакомых людей вокруг, которые могут в режиме быстрого какого-то заказа что-то готовить. Ну и еще больше наше желание подкрепилось. И вот кафе, оно в первую очередь про то, что теперь каждый э, житель Петербурга и гости столицы северной <смех> смогут зайти и просто выпить кофе. Ну, потому что, чтобы пойти в мастерские, я как минимум должна хотеть лепить там, ну, или еще что-нибудь. А, Мария, а, ну, в принципе, открыть кафе это даже простое, не, не так легко. Вам наверняка кто-то помогает в реализации этого проекта. Расскажите о тех людях, может, о организациях, кто оказывается там содействие и как оно выражается? Мы вот запустили краудфандинг, как только решили, что кафе будет. А -а -а. И, соответственно, через планету сейчас собираем деньги на кафе, продолжаем это делать. И когда ты запускаешь краудфандинг, это так работает, что все сразу узнают, там, начинают СМИ писать, куда-то нам зовут, рассказывать. И люди, у которых есть какой-то ресурс, они готовы помогать. Например, нам готовы там, сделать сейчас бесплатно вывеску или построить какие-то металлоконструкции, помочь с мебелью прийти, посадить цветочки. Ну, как-то все подсобираются, потому что им уже понятно, что это будет происходить. Сейчас есть, там, у нас ведутся переговоры с бизнесом, который нам поможет с помещением. Ну, то есть это все так нарастает. Ну, то есть всем миром, и как бы все сразу включились да, в рейд. Да. А расскажите о тех людях, кто будет работать в кафе, кто угу. будет встречать гостей. Мы пока придумываем конкретный формат, как это будет выглядеть. Есть, есть идея того, что один э, человек будет работать э, с, непосредственно с поваром, один будет на баре, и будут люди, которые встречают гостей и разносят заказы. И у нас вот есть несколько ребят, которые получили опыт на фестивалях летом. У нас есть Макс, который очень круто варит кофе на кофе машине и абсолютно очаровательно это делает каждый день в мастерских. И есть Катя, которая жарит вафли просто. Но это все света. люди с ментальными нарушениями. Да. А, скажите, ну, где, где же, где же, где же будет расположено кафе? В самом центре Петербурга, на Фонтанке, недалеко от Синой, там, пересечение Гороховой Фонтанки. То есть мы всех уже приглашаем. Когда открытие запланировано у вас? Я думаю, что в ноябре. В ноябре. Угу. А что именно вас лично привело к реализации уже, ну, кафе? Вы немножко рассказали, да, то есть ваша изначальная угу. идея. А, как вы повели за собой людей, что, ребята, там, пойдемте делать кафе? Ну, пойдемте делать кафе — это просто логичное продолжение «пойдемте делать мастерские, ребята». Это как-то все очень гармонично срослось друг с другом. Ну, первоначально там я клинический психолог по образованию приехала сюда искать команду, нашла ее в студии, да, и мы вместе что-то сделали. А, скажите, ну вот на данном моменте уже, то есть я понимаю, многие помогают вам, а какая помощь вот сейчас остро необходима, а какие проблемы вот у вас последние остаются? Ну, у нас довольно дорогая аренда, несмотря на то, что помещение, которое мы получили, оно почти все отремонтировано, аренду надо платить каждый месяц, и в первые три месяца нам точно нужна эта поддержка. Потом мы надеемся, что мы выйдем в ноль. Надо приходить к нам пить кофе, стучаться к нам волонтеры, убираться там вместе с нами, что-то строить. 
Хорошо. У нас по традиции небольшой близ, коротенький. Угу. Я сейчас вам задам несколько вопросов. Давайте начнем. Давайте. А, для кого, прежде всего, вы создаете ваше кафе? Я бы сказала, что для жителей города. А в кафе можно также будет приобрести вещи, произведенные в ваших мастерских? Да, конечно. А можно ли сказать, что вы сейчас занимаетесь своим любимым делом? Вообще только так и можно говорить. Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться. Сегодня у нас в студии была Мария Грекова, руководитель инклюзивных мастерских «Простые вещи». Приглашаем вас всех в кафе «Огурцы», где люди с особенностями развития психики и интеллекта будут работать наравне с профессиональными поварами и бариста. Всего вам доброго и до новых встреч.